Quest'anno in questa piazza non, non c'è stata la folla degli altri anni, ma c'è stata la stessa partecipazione emotiva, la stessa emozione, la stessa devozione. A testimoniarlo eh, è quel muro di fiori, quel muro di bouquet di fiori che sta alle nostre spalle, che è sorto in queste ore spontaneamente sulla eh, cancellata che delimita il sagrato della chiesa madre di Lentini della ex cattedrale. Questa mattina messa a porte chiuse, ovviamente una messa alla quale ha partecipato a nome della città il, solo il sindaco Saverio Bosco e al termine della celebrazione in piazza Umberto I un gruppo di devoti spingitori della Vara di Sant'Alfio ha eh, intonato l'inno a Sant'Alfio con l'accompagnamento della tromba eh, suonata da, da Giovanni Guercio e questa mattina al termine della celebrazione eucaristica anche una sorpresa, una novità, l'annuncio di una novità, la erezione del, della chiesa della Fontana a Santuario Diocesano. La chiesa della Fontana come sappiamo è la chiesa eh, costruita sul luogo dove secondo la tradizione i tre fratelli Alfio Filadelfo e Cirino furono martirizzati il 10 maggio del 253 d.C. Sindaco, oggi lei è stato l'unico a partecipare alla celebrazione eucaristica della festa di Sant'Alfio, se l'aspettavo un'emozione come questa, un'emozione così forte, essere il solo a rappresentare la città all'interno di una chiesa ovviamente desolatamente vuota per le, per le restrizioni, qual è l'emozione che ha provato? Una, una chiesa vuota ma la sentivo piena, Era, eh, sapevo che fuori dalla chiesa, in ogni casa di ogni, di ogni cittadino, eh, si assisteva a questa, a questa celebrazione, al giorno più importante per la nostra città. Sono state emozioni contrastanti perché una chiesa vuota, un silenzio assordante che porterò a lungo nei miei ricordi e, e, e mi sento in questa giornata con queste emozioni contrastanti appunto di, di ringraziare i, i cittadini che hanno capito. I cittadini hanno capito qual è, qual è il periodo, qual è il rischio che si sta correndo e qual è lo sforzo che devono fare tra ieri e oggi, che sono due date eh, importantissime per, per i devoti, eh, quella del 9 e quella del 10 maggio, abbiamo visto che hanno rispettato in, eh, in ordine eh, quelle che sono state le indicazioni delle autorità e colgo l'occasione anche per ringraziare le autorità che ieri hanno svolto servizio e che oggi stanno svolgendo servizio, le forze di polizia, e alle mie spalle vedete l'Associazione Nazionale Polizia di Stato che sono stati eccezionali, e insomma no, 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 oggi non ho molte parole perché avrei preferito un'altra un festa, avrei preferito un'altra celebrazione per i nostri santi. Senta Marta. Sindaco, lei dice avrei preferito un'altra festa, eppure Lentini continua a riservare davvero grandissime sorprese. Una delle sorprese più belle di queste ore è quel muro di fiori che a me piace definirlo come una sorta di muro di Gerusalemme, è il muro del pianto, è una cancellata che è stata interamente ricoperta di bouquet di fiori a simboleggiare ciascuno di essi, ciascuno di questi bouquet di fiori a simboleggiare le ansie, le attese, le preghiere, le invocazioni di un'intera città. Una cosa assolutamente straordinaria ordinaria quella che è accaduta in queste ore a Lentini, in quella cancellata che è alle nostre spalle. Allora, stamattina presto, eh, entrando in piazza e eh, guardando la cancellata, ho avuto una sensazione incredibile, veramente, mi è venuta la pelle d'oca perché eh, ogni, ogni mazzo, eh, ogni bouquet eh, conserva un voto, conserva un voto che ogni devoto ha consegnato eh, al Santo un, eh, una promessa che, che, che dura negli anni e con estrema disciplina ogni cittadino, ogni devoto spontaneamente ha deposto un mazzo di fiori ed è, ed è veramente il segno della devozione spontanea che mh, ha, colpito, ha colpito un po' tutti. È un'immagine che rimarrà nella storia e questa cancellata davvero rappresenta un momento di devozione e un momento di preghiera, al di là di ogni celebrazione futile che magari può accompagnare la festa eh, durante i tre giorni di Sant'Alfio. L'anno prossimo sarà una festa straordinaria? Beh, un po' come quando si fa digiuno e il corpo si rigenera. Eh, questo è un digiuno pesante per la nostra città, ma l'anno prossimo sarà una grande festa. Eh, L'Arcivescovo ha voluto donare alla nostra città questo particolare riconoscimento della Chiesa della Fontana 
erigerla al santuario diocesano. È il riconoscimento del fatto che in quel luogo vanno moltissimi pellegrini ogni anno per sciogliere il loro voto al santo, per chiedere i favori dei santi martiri Alfio Filadelfo e Cirino, per affidarsi al Signore. E peraltro il luogo del martire dei tre santi, santi venerati ovunque e di conseguenza è stato un gesto molto oh, delicato di riconoscimento da parte del nostro arcivescovo ma che appunto riconosce la devozione a quel luogo particolare che è il luogo del, del martirio dei santi martiri Alfa Fila del Feccirino. Non soltanto se avete ascoltato eh, la proclamazione del decreto di erezione, nel decreto di erezione si fa menzione di tutti e tre i luoghi cari ai lentinesi e ai devoti di Sant'Alfio, ossia il luogo del martirio, che è appunto la chiesa della Fontana, ormai santuario dei santi martiri Alfio, Filadelfo e Cirino, e la chiesa, eh, la grotta eh, del carcere dei santi martiri dove furono detenuti e poi il luogo dei sepolcri su cui nasce eh, la chiesa madre ex cattedrale. E quindi questo percorso, che poi è il percorso tradizionale della via, che viene fatta la notte della vigilia è stato riconosciuto in qualche modo da questo decreto di erezione canonica del santuario diocesano come un pellegrinaggio che tutti i devoti fanno e quindi un, un momento di devozione popolare particolarmente rilevante. Ecco, ed è anche una cosa abbastanza rara, possiamo spiegarlo, in realtà non sono tantissimi i santuari diocesani in, in diocesi appunto. Sono pochi i santuari diocesani e, e il santuario è proprio un luogo che viene riconosciuto per il fatto che ci sono molti pellegrini e, e anche perché e, ci sono dei, dei, delle grazie che chiedono, dei miracoli eh, che avvengono, quindi come potrete comprendere non è eh, un riconoscimento che viene fatto a molti luoghi di culto. Ecco. Gianluca tu sei ovviamente un sacerdote lentinese, quest'anno è stata una festa del tutto particolare, eh, purtroppo il lockdown ha, ha, ha cancellato, ha impedito ogni manifestazione religiosa, ogni manifestazione esterna, che cosa rimarrà di questa esperienza eh, secondo te in futuro? Intanto rimarrà un'immagine, almeno nel mio cuore, ma penso nel cuore di molti lentinesi, quella cancellata strapiena di buchè di fiori. È proprio a significare il fatto che, ancorché non riusciamo a vedere il nostro santo nel suo simulacro, eh, i devoti continuano a chiedere e a ringraziare. E il segno di questa richiesta e del ringraziamento sono proprio quei fiori che eh, ancora adesso eh, assiepano tutta la cancellata di Sant'Alfio. Questa è un'immagine straordinaria che ci porteremo. Eh, io mi porterò l'immagine del silenzio della Chiesa Madre durante eh, la celebrazione eucaristica. Eh, non un coro, eh, non quella moltitudine festante di fedeli eh, che partecipano annualmente alla celebrazione della Santa Messa. Mi porterò anche eh, la novena che è stata uh, celebrata uh, da Don Pietro, il nostro diacono ad presbiteratum, eh, nella chiesa della Fontana. Erano soltanto lui e Gabriele, eh, Gabriele Conti, il seminarista. Eh, come dire, eh, coloro i quali si apprestano a diventare sacerdoti per le preghiere del popolo, offrono per il popolo le preghiere ai santi martiri, martiri santi di questo popolo che continuano a intercedere presso l'Altissimo per la città di Lentini. Per me è stata una cosa molto commovente. C'è stato veramente un grande dolore, un grande dispiacere non fare la festa come gli altri anni, però devo dire che siamo veramente molto felici e contenti per come si sta svolgendo il tutto. Vedi, come hai visto proprio stamattina, qui c'è stata grande partecipazione dei nuovi devoti spingitori perché non potevamo mancare proprio all'appuntamento con Fedro del 10 mattina, ma nulla di programmato veramente, tutto sul caso, è venuto tutto proprio così, è stato programmato negli ultimi minuti, come hai visto. E ti devo dire che siamo veramente molto molto felici di come si è svolto il tutto, siamo molto contenti. Sì, e la... ciao, Enzo. Senti Enzo, questa esperienza cosa vi, cosa vi sta insegnando, cosa ha insegnato secondo te eh, alla città di Lentini prima ancora che hai, che hai devoti, quelli più, diciamo, che hanno un rapporto con Sant'Alfio un po' più intimo? 
ha insegnato qualcosa, lascerà qualcosa questa esperienza secondo te? Sì, sicuramente sta lasciando veramente un segno questa, questa esperienza di quest'anno a causa proprio di questa pandemia, sta lasciando veramente un segno, veramente. soprattutto la vicinanza, la vicinanza ancora più fra la gente, il volersi ancora più bene, eh, l'amore verso il fratello, soprattutto il fratello bisognoso, soprattutto perché proprio abbiamo fatto di tutto e di più, anche portando la spesa anche a casa di chi veramente ne aveva anche di bisogno. Quindi questo, devo dire, ci ha lasciato veramente un bel segnale, quest'anno ha lasciato la festa di Sant'Afio veramente un bel segnale. L'anno prossimo lo attenderete con, con più ansia, con un'ansia maggiore, con un'attesa maggiore, con una speranza maggiore, con un desiderio maggiore? Sicuramente, sicuramente, sicuramente. l'attesa sarà sicuramente così, l'anno prossimo ci sarà molta più, più festa sicuramente, per noi sarà molto di più, sì sicuramente. Giovanni Quercio con la tromba ha suonato l'inno questa mattina in, in piazza Umberto, una, una sorpresa diciamo così per, per quei pochi, non erano tantissimi che erano in piazza questa mattina perché pochi erano in piazza, è stata una bellissima sorpresa l'inno intonato dalla tromba di Giovanni Quercio e poi cantato da, da numerosi devoti spingitori, una emozione che resta nella storia immagino, vero Giovanni? Sì, forse... <ride> l'unica diciamo, esecuzione svolta da me che resterà nella storia, resterà nel mio cuore diciamo poca gente, pochi intimi, tutti per Sant'Alfio questa festa diciamo perché è sempre una festa Diciamo, Nonostante sia stata in maniera diversa, voi l'avete vissuta sempre come una festa? Sempre una festa, Sant'Alfio per noi lentinesi è 300, 365 giorni l'anno, quindi non ci ha fermato la pandemia, eh, ci ha fermato solo il fatto di non vederlo materialmente, ma tramite social, eh, chi più ne ha più ne mette, grazie alla vostra emittente, eh, Riusciamo a seguire, siamo, siamo riusciti a seguire le novene e tutta la festa religiosa. Penso che questa festa ci farà riflettere molto. Forse ci ha fatto pregare anche di più, eh, ci ha fatto capire eh, di aiutare i bisognosi, le persone eh, diciamo, che sono in difficoltà in questo periodo storico.